করতেছেন তো আপনাদের সামনে এখন যে ছবিটা আছে সেটা হলো হার্টের বেস এবং ডায়াফ্রাগমেটিক সারফেস এখন আমি যদি এখানে আপনাদের একটু দেখাই যে এখানে আসলে বেস কোনটুকু আর ডায়াফ্রাগমেটিক সারফেস কোনটুকু নরমালি যদি একটু খেয়াল করেন এই যে হলুদ মার্কিং করে আমি যেটুকু দেখাইতেছি এইটুকু হলো আমাদের বেস এই জায়গাটাতে আমাদের বেস বলা হয় কারণ বেস যখন দেখছেন আপনারা তো বেস কিভাবে ফরমেশন করে সেটা কিন্তু আপনারা আমি গত ক্লাসে আপনাদেরকে বলছি যে বেস ফরমেশন করে টু থার্ড অফ লেপ্রিয়াম তো যদি আমি এখানে একটু লিখি টু থার্ড অফ লেফট অ্যাট্রিয়াম এবং সাথে কি থাকে ওয়ান থার্ড অফ রাইট অ্যাট্রিয়াম সো ওয়ান থার্ড অফ রাইট অ্যাট্রিয়াম তো এইখানে যেটা দেখতেছেন এই দুইটা হলো আমাদের দুইটা অ্যাট্রিয়াম তো এটা হলো আমাদের রাইট অ্যাট্রিয়াম আর এই সাইডে যেটা দেখতেছেন এটা হলো আমাদের লেফট অ্যাট্রিয়াম তো রাইট অ্যাট্রিয়াম এবং লেফট অ্যাট্রিয়াম এই দুইটা জিনিস নিয়ে আমাদের এই যে পুরো জায়গাটা এটা হলো আমাদের বেস যেটা আমাদের হার্টের পেছন দিকে থাকে আর বাদ বাকি যে জিনিসটা দেখতেছেন এই যে পুরো জিনিসটা এটা হলো আমাদের ডায়াফ্রাগমেটিক সারফেস এখন ডায়াফ্রাগমেটিক সারফেস কিভাবে তৈরি হয় সেটাও কিন্তু আমরা দেখে আসছি ডায়াফ্রাগমেটিক সারফেসে নর্মালি কি থাকে টু থার্ড থাকবে হলো আপনার লেফট ভেন্ট্রিকল আর ওয়ান থার্ড থাকবে আপনাদের রাইট ভেন্ট্রিকল সো এই জিনিস দিয়ে তৈরি হয় আপনাদের ডায়াফ্রাগমেটিক সারফেস তো বুঝতে পারছেন এটুকু जिज्ञेस তো এই যে যে জিনিসটা দেখতেছেন লাল কালার দিক এটা হলো আমাদের আর্টস অফ অ্যাওটা এটা আমরা পেছন দিক থেকে দেখতেছি যেহেতু এটা হলো যেটা দেখতেছি এই যে মাঝখানে দেখেন একটা মার্জিনের মতো দেখতেছেন এটা হলো এই সাইড আছে অ্যাট্রিয়াম আর এই সাইড আছে হলো ভেন্ট্রিকল সো অ্যাট্রিও ভেন্ট্রিকুলার যে একটা জাংশান এটা হলো একটা অ্যাট্রিও ভেন্ট্রিকুলার একটা জাংশান এই জাংশানটা কাকে পৃথক করতেছে বা আলাদা করতেছে অ্যাট্রিয়াম এবং ভেন্ট্রিকুলার মাঝখানে এই জিনিসটা আলাদা বা পৃথক করতেছে बाहर दिखे আর যখন অ্যাট্রিয়াম এবং ভেন্ট্রিকুলার মাসখানে যেটা থাকবে সেটা হলো অ্যাট্রিও ভেন্ট্রিকুলার সালকাস অথবা অ্যাট্রিও ভেন্ট্রিকুলার সেপটাম যেটাই বলেন না কেন সো এই হলো আমাদের মূল উপবাদ্য যে মূল জিনিসটা যে আমাদের দুইটা অ্যাট্রিয়ামের মাসখানে যখন ডিভাইডার থাকবে তখন সেটা আমরা বলি ইন্ট্রা অ্যাট্রিয়াল যখন দুইটা ভেন্ট্রিকুলার মাসখানে ডিভাইডেশন থাকে তখন সেটা আমরা বলি ইন্টার ভেন্ট্রিকুলার যখন অ্যাট্রিয়াম এবং ভেন্ট্রিকুলার মধ্যে আলাদা বা পৃথক করে রাখে তখন সেটা আমরা বলি অ্যাট্রিও ভেন্ট্রিকুলার এটুকু কি বুঝতে পারছেন डायमिटर कत बड़ी যদি একটু খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন সাইনাস বলার রিজনটা কি দেখেন এই সাইড দেখতে একটা ভেইন আসছে উপর দিক থেকে ভেইন আসছে এখান থেকে একটা ভেইন যাইতেছে সো সব ভেইনগুলো আসলে আলটিমেটলি এই জায়গাটা কি করতেছে ড্রেন করতেছে এবং ড্রেন করার পরে এই পেছন দিকতে যে এটা সামনের দিকে যে আবার আমার এটা অ্যাট্রিয়ামের মধ্যে যে ড্রেন করবে আলটিমেটলি সো সব ভেইন যখন এই মেজর একটা জায়গায় এসে ড্রেন করতেছে আলটিমেটলি জায়গাটা অনেক বেশি বা ওটার জায়গাটা ডায়মিটারটা অনেক বেশি বড় and that's why ওইটার নাম হয়ে গেছে সাইনাস আমি আগে একদিন বলছি যে সাইনাস মানে হলো জিনিসটা যখন মানে নরমাল সাইজে থেকে অনেক বেশি বড় দেখা যাবে বা নরমাল সাইজে থেকে একটু বড় জায়গা বা একটা অর্গান অথবা একটা স্পেসের মধ্যে যখন দেখবেন যে বড় একটা স্পেস আছে তখন সেটার আমরা নরমালি বলি সাইনাস সাইনাস আমাদের বডিতে বিভিন্ন জায়গায় আছে শুধুমাত্র ভেইনে না আরো অনেক স্পেসে আমরা সাইনাস দেখতে পাই তো এগুলো আর আমরা বলি সাইনাস কারণ এগুলো একটা যে বললাম সবগুলোর একটা মিলিত পয়েন্ট মনে মনে করেন 
এখন এখান থেকে একটু দেখেন আমরা যদি এক একটা ভেন্ট্রি কলে আসি তো আমরা ফার্স্টে আসি রাইট অ্যাট্রিয়ামে আসি তো এই যে যে জিনিসটা দেখতেছেন এই এরিয়াটুকু হলো রাইট অ্যাট্রিয়াম এখন রাইট অ্যাট্রিয়ামের নিচ দিয়ে যে এই জিনিসটা উঠছে এটা হলো আমরা বলি ইনফিরিয়র ভ্যানা ক্যাবা ওপর দিক থেকে আসতেছে সুপিরিয়র ভ্যানা ক্যাবা তো সুপিরিয়র ভ্যানা ক্যাবা এবং দেখেন এইখানে দেখেন একটু ব্লু কালারের কিছু মাসেল দেখা যাইতেছে এই ব্লু কালারের যে পোর্শনটুকু এটা হলো নর্মালি আমার রাইট অ্যাট্রিয়াম তো রাইট অ্যাট্রিয়াম এইটুকু মানে যে হলুদ অংশটা দেখতেছেন আর এই পাশে গেলে দেখতে পারতেছেন সেটা হলো লেফট অ্যাট্রিয়াম এখন দেখেন লেফট অ্যাট্রিয়ামের মধ্যে চারটা বড় বড় ভেসেল ঢুকছে দেখেন এই পাশে দুইটা এই পাশে দুইটা এখন এটা কই ঢুকছে এটা ঢুকছে আমাদের লেফট অ্যাট্রিয়াম এখন আমরা জানি আমাদের লেফট অ্যাট্রিয়ামে কারা ঢুকে নর্মালি ঢুকে পালমোনারি কি ঢুকে বলেন একজন পালমোনারি ভেইন নাকি আর্টারি ভেইন বুঝতে পারছেন তো আমাদের লেফট অ্যাট্রিয়াম এই যেটা হলো আমাদের লেফট অ্যাট্রিয়াম লেফট অ্যাট্রিয়ামে দেখেন এই সাইডে দুই মানে এক জোড়া এই সাইড এক জোড়া তার মানে দুই জোড়া আমার পালমোনারি ভেইন ঢুকতেছে তো যেটা লেফট সাইডে আছে সেটাকে আমরা বলতেছি লেফট সুপিরিয়র পালমোনারি ভেইন এবং যেটা নিচে আছে সেটা আমরা বলছি লেফট ইনফিরিয়র পালমোনারি ভেইন আবার যেটা রাইট সাইডে সবার উপর আছে সেটা আমরা বলছি রাইট সুপিরিয়র পালমোনারি ভেইন এবং যেটা নিচের দিকে আছে সেটা আমরা বলতেছি রাইট ইনফিরিয়র পালমোনারি ভেইন সো আমাদের মনে রাখতে হবে যে লেফট অ্যাট্রিয়ামে টোটাল চারটা পালমোনারি ভেইন ঢুকতেছে অর্থাৎ দুই পেয়ার এবং এই দুই পেয়ারগুলো দুইটা লাং থেকে আসতেছে যেটা আমার এই রাইট সাইডে আসতেছে সেটা হলো রাইট লাং থেকে আসতেছে আর যেটা লেফট সাইড থেকে আসতেছে সেটা আসতেছে কোথ থেকে লেফট লাং থেকে এটুকু বুঝতে পারছেন কে কোথা থেকে আসতেছে জি ভাইয়া আর এখন যেটা বলছিলাম এই যে আমাদের পেছন দিকে মানে দুইটা ভেন্ট্রিকুলার মাসখানে যে সালকাস এই সালকাসের মধ্যে একটা আর্টারি আছে দেখেন দেখা যায় এই যে বড় একটা ভেইন আছে একটা ছোট এই পাশে একটা আর্টারি আছে তো যেটা হলো আর্টারি সেটাকে আমরা বলি ইনফিরিয়র ইন্টারভেন্ট্রিকুলার আর্টারি অর্থাৎ এই নামটাই যেহেতু আমরা মনে রাখবেন যে ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সালকাস এবং এটা ইনফিরিয়র ইনফিরিয়র বলার কারণ কি এটা নিচের দিকে কারণ আমরা বলতেছি এটা ডায়াথ্রাগমেটিক সার্ফেস মানে হার্টের নিচের পাশে একদম হার্টের তলদেশে তো যেহেতু হার্টের তলদেশ সেহেতু এই জায়গাটার নামও আমাদের বলছি ইনফিরিয়র ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সালকাস এবং এই ইনফিরিয়র ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সালকাসের মধ্যে দেখেন একটা বড় একটা ভেইন দেখা যাইতেছে বড় একটা আর্টারি দেখা যাইতেছে তো যেটা হলো আর্টারি সেটাকে আমরা বলতেছি ইনফিরিয়র ইন্ট্রা ভেন্টিকুলার আর্টারি এবং যেটা আমাদের ভেইন সেটা হলো কার্ডিয়াক ভেইন নট ইন্টার বা ইনফিরিয়র ইন্টারভেন্টিকুলার ভেইন না কিন্তু মনে রাখেন এটা হলো মিডিল কার্ডিয়াক ভেইন মিডিল কার্ডিয়াক ভেইনটা অনেক বড় এই মিডিয়াল কার্ডিয়াক ভেইনটা যে উপরে যে দেখেন করোনারি সাইনাসেসে ড্রেন করে এখন এই সাইডে যেটা দেখতেছেন এটা হলো আমাদের রাইট ভেন্টিকল আর এটা কি লেফট ভেন্টিকল এখন রাইট ভেন্টিকল এবং লেফট ভেন্টিকলের মাঝখানে যে ডিভাইডার সেটার আমরা নাম দিয়ে আসছি কি ইনফিউর ইন্টারভেন্টিকুলার সালকাস এটুকু কি বুঝতে পারছেন আমরা নিচ থেকে কি কি দেখতে পাই এখন যদি এই জিনিসটা বুঝে থাকেন তাহলে আমরা আর একটা ছবিতে আসি এটি আমাদের পোস্টিরিয়র ভিউ অর্থাৎ পেছন দিক থেকে যেটা আমরা বলতেছিলাম বেজ অব দ্য হার্ট দেখেন এই পুরো জায়গাটা হলো বেজ অব দ্য হার্ট আমরা বলে আসছি বেজ অব দ্য হার্ট তৈরি করে দুইটা অ্যাট্রিয়াম অর্থাৎ রাইট অ্যাট্রিয়াম এবং লেফট অ্যাট্রিয়াম এখানে কোনো ভেন্ট্রিকল থাকে না সো নো ভেন্ট্রিকল সো যেহেতু কোনো ভেন্ট্রিকল নাই সেহেতু আপনি এই পুরো জায়গাটাই দেখতেছেন এটা হলো আমাদের যে বেজ এখন এই বেজের মধ্যে দেখেন অনেক কিছু এখানে লেখা আছে একটু আমরা একটু সেইগুলো একটু খেয়াল করি কারণ আমাদের এখান থেকে অনেক কিছু লাগবে এখন দেখেন এখান থেকে যে দুইটা ভেন বের হইতেছে এই দুইটা ভেনের নাম কি বলছে এটা তো একটা আছে পালমোনারি আর্টারি একটা রাইট আর একটা লেফট আর উপর দিকে আছে সুপিরিয়র ভেনা কেবা ইনফিরিয়র ভেনা কেবা আমরা যেটা একটু আগে আগের ছবিতে দেখে আসছি সেম জিনিসগুলো এখানে আসে তো এই জিনিসগুলো আমরা একটু মনে রাখতে পারি আর রাইট অ্যাট্রিয়ামের দিকে যে যে হলুদ হলুদ অংশগুলো আছে এই হলুদ যখন যেখানে শেষ হইতেছে অর্থাৎ শেষ হইতেছে কোথায় একটু দেখেন এই যে যে মার্জিনটা দেখতেছেন এই মার্জিন এসে কিন্তু শেষ হইতেছে এরপরে কিন্তু এখানে যে রিজিয়নটা দেখতেছেন এই রিজিয়নটা নর্মালি আমার এই গ্রেড ভেসেল ঢুকতেছে এই কারণে এই জায়গাটা একটু উঁচু বাট বাদ বাকি যে জায়গাটুকু আছে এই যে আমি যেটা মার্কিং করে রাখছি এইটার আমরা বলি সালকাস এখন এই সালকাসটা যেখানে এসে শেষ হইতেছে এই মার্জিন এসে শেষ হইতেছে এই কারণে এই মার্জিনটাকে আমরা বলি সালকাস টার্মিনালিস সালকাস যেখানে শেষ হয় সেটার নামকে আমরা বলি সালকাস টার্মিনালিস এই নামগুলো বলতেছি এই নামগুলো দেখবেন যে আপনারা যখন অ্যাট্রিয়াম পড়বো একটু পরে তখন সেখানে আসবে তো আপনারা একটু নামগুলো যতটুকু পারেন মনে রাখার চেষ্টা করবেন কারণ এই জিনিসগুলো আপনাদেরকে হার্ট পড়ার সময় বারবার ফেস করতে হবে আর এদিক থেকে
আমরা নিচে থেকে ডায়াফ্রাগমেটিক সারফেসও দেখছি এখন আসি আমাদের যে মেইন যে জিনিসটা সেটা হলো আমাদের রাইট অ্যাট্রিয়াম এখন এই যে রাইট অ্যাট্রিয়ামের ইন্টেরিয়র আপনাদের একটা প্রশ্ন আসে ইন্টেরিয়র অফ রাইট অ্যাট্রিয়াম অর্থাৎ রাইট অ্যাট্রিয়ামের ইন্টেরিয়র সম্পর্কে আপনাদেরকে বর্ণনা করতে হয় এখানে যে ছবিটা দেখতেছেন এই ছবিটা আপনাদেরকে আঁকতেও হয় এখন কথা হলো যে এই ছবিটা দেখার পরে হয়তো অনেকে বলবেন বা অনেকে ভাবতে পারেন যে এত কঠিন ছবি কি করে আঁকবো না এত কঠিন ছবি আঁকার কোনো প্রয়োজন নাই আপনাদের যে কোনো বই অথবা আপনারা যে গাইড কিনছেন অ্যানাটমি সেই গাইডে গেলেই দেখতে পারবেন আপনাদের সহজ একটা ছবি দেওয়া আছে বাট এরকমই দেখতে অনেকটাই কিন্তু আপনারা মোটামুটি একটা এরকম একটা ছবি এঁকে আপনার জন্য এই সব কিছু মার্কিং দেখাইতে পারেন দেখাইতে পারলে মোট দেন অ্যানাস আপনারা যদি আরিফের গাইডটা কিনে থাকেন অথবা যে কোনো গাইডই কিনে থাকেন সমস্যা নাই গাইড আসলে এখানে ফ্যাক্ট না আপনার উত্তর সব জায়গায় সেমই থাকবে সো যেটা আমাদের প্রশ্ন আসে সেটা হলো এই ইন্টেরিয়র অফ দ্য রাইট এর জন্য এখন ইন্টেরিয়র মানে কি আমরা যখন বাসা বাড়ি তৈরি করি বা একটা বিল্ডিং এর কাজ বাদ চলে তখন আপনার বলি যে ইন্টেরিয়র এর কাজ বাকি বা অনেক সময় দেখছেন যে মিস্ত্রিরা বলে যে ইন্টেরিয়র ইন্টেরিয়র এরকম কথা বলে সো ইন্টেরিয়র জিনিসটা হলো আমার রুমের ভেতরে অর্থাৎ আমার রুমের বাইরে না কিন্তু আমার রুমের ভেতরের জিনিসপত্র গুলার আমি বলি ইন্টেরিয়র এখন আমার রুমের ভেতরের মধ্যে তো সবই আছে আমার রুমের ভেতরে গেলে কি পাবেন আপনি এখন যে রুমের মধ্যে আছেন দেখেন সেই রুমের একটা ফ্লোর আছে সেই রুমের একটা সিলিং আছে এবং চারপাশে দেখেন বাউন্ডারি আছে অর্থাৎ দেওয়াল আছে তো এর মধ্যে কিন্তু আপনি এখন বসে আছেন মানে একটা রুমের মধ্যে বসে আছেন এখন এই প্রশ্নটা মানে এটাই বুঝাইতেছে যে আপনার রাইট অ্যাট্রিয়ামের কি কি বাউন্ডারি আছে সেটা আপনাদেরকে দেখাইতে হবে অর্থাৎ রাইট অ্যাট্রিয়ামের মধ্যে যদি আপনি কখনো ঢুকে যান মনে করেন আপনি রাইট অ্যাট্রিয়ামের মধ্যে ঢুকছেন এখন আপনি রাইট অ্যাট্রিয়ামের মধ্যে ঢোকার পরে কি কি স্ট্রাকচার আপনি আশেপাশে উপরে নিচে দেখতেছেন সেই জিনিসগুলো আপনার এখন একটু বর্ণনা করতে হবে এই জিনিসটা আপনাদের রিটেনে আসে আবারও বলতেছি হার্ট থেকে যেই জিনিসটা আপনাদের নর্মালি রিটেনে আসে আর যদি ভাই ভাইতে কখনো জিজ্ঞেস করেও থাকে যে রাইট অ্যাট্রিয়ামের কি কন্টেন্ট আছে জাস্ট আপনাদের কিছু নাম জিজ্ঞেস করবে আর কিছু না এখান থেকে একটা নাম বলতে হয় বাট এই প্রশ্নটা রিটেনের জন্য থ্রি স্টার না ফাইভ স্টার দিলেও কম হয়ে যায় এত বেশি আসে আপনারা হার্ট থেকে রিটেনের জন্য এই প্রশ্নটা মাস্ট বি মাস্ট বি পড়বেনই তো যেহেতু আপনাদের বিসেরা থেকে রিটেন প্লাস ভাইবা সব জায়গায় প্রশ্ন আসে সেহেতু আমি আপনাদেরকে সব বিষয়ে আলোচনা করবো শুধুমাত্র ভাইবার কথা বললেই ছেড়ে দেবো না এখন আসেন রাইট অ্যাট্রিয়াম এখন রাইট অ্যাট্রিয়ামটা আমাদের হার্টের একদম রাইট সাইডে থাকে সবার উপরে যদি আপনারা এই ছবিটা দেখে আসেন তো দেখেন এটা হলো আমার রাইট অ্যাট্রিয়াম তো রাইট অ্যাট্রিয়াম আমার রাইট সাইডে আছে আপনার রাইট সাইডের দিকে আপনার রাইট অ্যাট্রিয়াম আছে এবং সেটা হলো সবার উপরে রাইট সাইডে যে চেম্বার সেটাকে আমরা বলতেছি রাইট অ্যাট্রিয়াম এখন যে বিষয়টা হলো যে এই রাইট অ্যাট্রিয়ামটাকে আপনি যদি পাশ থেকে এরকম মনে করেন এই যে এরকম জায়গা থেকে একটু কেটে আপনি যদি এই জায়গা করে উল্টায় ফেলেন আপনি যেভাবে বইয়ের পেজ উল্টান মনে করেন একটা বই বন্ধ অবস্থায় ছিল সেই বইটাকে আপনি জাস্ট ওপেন আপ করছেন ওপেন আপ করার পরে আপনি ভেতরে এই স্ট্রাকচারগুলো দেখতেছেন তো এইখানে যে ছবিটা দেখতেছেন দেখেন এইখান থেকে জাস্ট এই জিনিসটা কেটে ফেলছে এখানে কিন্তু কাটা তো এই জিনিসটা কেটে জাস্ট এই দেখে দেখেন একটু উল্টায় রাখছে তো জিনিসটা অনেকটা কেমন যে আপনি কিছুর একটা চামড়া কেটে আপনি জাস্ট ওইটুকু উল্টায় রাখছেন তো এখন উল্টানোর পরে এখন রাইট চেম্বার যেটা দেখতেছেন অর্থাৎ রাইট অ্যাট্রিয়াম এই উল্টানোর পরে রাইট অ্যাট্রিয়ামের মধ্যে এখন যে স্ট্রাকচারগুলো দেখা যাইতেছে এইগুলো হলো আমার রাইট অ্যাট্রিয়ামের অংশ এটা কি দেখা যায় পাতার মতো উল্টান তাহলে আপনি এই জিনিসগুলো দেখতে পারবেন একটা রাইট অ্যাট্রিয়ামের মধ্যে আপনি হার্টের রাইট অ্যাট্রিয়ামে এই জিনিসটা দেখতে পারবেন এখন কথা হলো যে আপনি রাইট অ্যাট্রিয়ামটাকে উল্টানোর পরে আপনি এখান থেকে কি কি জিনিস দেখতে পারবেন আর এটার মধ্যে আসলে সব কিছু কি কি আছে সেই জিনিসগুলো তো আপনার লাগবে এখন আপনি আপনাদের সেটা জানার আগে আপনাদের বলে দিই যে এটা দেখতে অনেকটা রাফলি কোয়াড্রিলেটারাল অর্থাৎ আপনি যখন এই রাইট অ্যাট্রিয়ামের শেপটা দেখবেন এটা রাফলি রাফলি কোয়াড্রিলেটারাল ঠিক আছে অর্থাৎ চৌকোনা আকৃতি বাট একদম মানে পিওর চৌকোনা না মানে চার কোনা না আর কি দেখে মনে হয় যে চার কোনা বাট ওরকম যদি আপনি জাস্ট একটু ইমাজিন করেন রাফলি ইমাজিনেশন করে রাখেন তাহলে মনে হয় যে দেখতে কোয়াড্রিলেটারাল এখন যে এটার যে এক্সটার্নাল ফিচার মানে এক্সটার্নাল ফিচার বলতে বোঝাইতেছে বাইরের যে জিনিসগুলা এখন এই এক্সটার্নাল ফিচারগুলো যখন আপনি পড়বেন সেখানে দুইটা নাম পাবেন একটা হলো রাইট অরিকল 
তো রাইট অরিকলটা আপনারা যদি বাইরে থেকে হার্ড দেখেন সেটার আমরা বলি রাইট অরিকল তো এই যে বাইরের দিকে যেটা দেখতেছেন এইগুলোর আমরা বলি অরিকল তো অরিকল মানে হলো একটা স্পেস আর যদি আর কিছু দেখেন তাহলে আপনারা সালকাস টার্মিনালিস নামে বেশ কিছু জিনিস পাবেন এখন আমরা এই ছবির মধ্যে সালকাস টার্মিনালিস আপনাদের এখানে যেহেতু আমাদের ইন্টারভিউ বোঝাইতেছে সেহেতু আমাদের ইন্টারভিউ মধ্যে আমরা পাবো না এখন আসি তাহলে আমরা কিছু ইন্টারনাল ফিচারের মধ্যে আসি যে ইন্টারনাল ফিচারে আমরা কি কি পাইতে পারি এখন দেখেন এখানে কিছু মাসেল দেখা যাইতেছে দেখছেন উল্টানোর পর এখানে দেখেন বেশ কিছু মাসেল ফাইবার দেখা যাইতেছে তো এই মাসেল ফাইবার গুলার আমরা বলি কি কে বলতে পারবেন এগুলোর নাম কি দেখেই বলেন কে বলতে পারবেন না এখানে দেখেন নাম লেখা আছে আপনারা নাম দেখে বলেন যদি না পারেন जिसनेट म এবং দেখেন এই যে যে মাসেল গুলো দেখতেছেন এইগুলো হলো আপনাদের যে বাল্ব ঠিক আছে এখানে যে বাল্ব গুলো থাকে আমরা জানি যে আমাদের রাইটের টাইমে কি বাল্ব থাকে বাইকাস্পিড নাকি ট্রাইকাস্পিড ট্রাইকাস্পিড থাকে তো রাইটের টাইমে যেটা আমাদের ট্রাইকাস্পিড আছে তো এই যে রাইটের টাইমে নিচে এই বাল্ব ক্রস করে গেলে আমরা চলে যাব ভেন্ট্রিকলে তার মানে এখান থেকে আপনারা এই যে যে ট্রাইকাস্পিড যে বাল্ব সেটাকে আমরা আবার আরেকটা নামেও বলি রাইট ड्रेन so, এখন আপনাদের কিন্তু এই রিটেনে আসে যেহেতু বলছি সেহেতু আপনাদের কিন্তু এগুলো আলাদা আলাদা করে একটু লিখতে হবে আলাদা আলাদা করে কি কি লিখতে হবে আপনারা যখন আর্টারির নামগুলো লিখবেন অথবা এই ভেসেলগুলোর নাম লিখবেন তখন কিন্তু আপনাদের শুধু ভেসেলগুলোর কথাই বলতে হবে এখন দেখেন এই যে ভেসেল এখানে একটা আছে এই যে নিজ দিকে একটা জায়গা দেখতেছেন এই নিজ দিকে কি আসতেছে ইনফিরিয়র ভেনাগাবা আসতেছে তার মানে এখানে আমার ইনফিরিয়র ভেনাগাবার একটা ওপেনিং পাচ্ছি আবার দেখেন উপরের দিকে একটা নীল কালারে কি আসতেছে সুপিরিয়র ভেনাগাবা দেখেন এই কারণে এখানে দেখেন একটা অন্ধকার জায়গার মতো মনে হচ্ছে কারণ ওইখান দিয়ে আমার নিচে নামতেছে কে সুপিরিয়র ভেনাগাবা আবার দেখেন এই সাইড দিয়ে দুইটা পালমোনারি ভেইন আছে এরাও কিন্তু এখানে সে ড্রেন করতেছে সো অনেকগুলো কিন্তু এখানে ভেইনের সাথে রিলেটেড অনেকগুলো ভেসেল এখানে এসে কিন্তু ড্রেন করে রাইটের ট্রেনের সাথে অনেকগুলো ভেসেল রিলেটেড আপনারা যখন এই রাইটার ট্রামের বর্ণনা করবেন রাইটার ট্রামে বর্ণনা করলে দেখবেন যে আমাদের এই পার্টটাকে আমরা বলি স্মুথ পার্ট এটাকে কি বলি স্মুথ পার্ট আর সামনের দিকের যে রিজিয়নটা দেখতেছেন এই সামনের দিকের রিজিয়নগুলোর আমরা কি বলি রাফ পার্ট তো আপনাদের পেছনের যেটাকে আমরা বলতেছি স্মুথ কি পার্ট এটা পোস্টেরিয়র পার্ট স্মুথ পোস্টেরিয়র পার্ট আর এটা কি পার্ট রাফ অ্যান্টেরিয়র পার্ট চলো রাফ অ্যান্টেরিয়র পার্ট আপনারা কি বুঝতেছেন আপনারা বই পড়ে আর এই ছবি দেখে একটু কনফিউশন লাগতে পারে একটু মানে বইয়ের সাথে নাও মিলতে পারে অনেক কিছু কারণ অনেক কিছু আছে যে বই বলা আছে আবার দেখা যাবে এই ছবিতে অনেক কিছুর নাম বলা নাই তা আপনারা মনে রাখেন রাইট এর চেয়ে যখন বর্ণনা করবেন আপনাদেরকে দুইটা পার্টে ভাগ করে করে বলতে হবে তো দেখেন আপনারা এই ছবিটাই দেখেন ছবি দেখলে আরও সব থেকে বেশি ক্লিয়ার হয় তো দেখেন এই পেছনের যে স্মুথ যে পোস্টেরিয়র পার্টের কথা বলতেছি দেখেন পোস্টেরিয়র পার্টের জায়গাগুলো খুব স্মুথ দেখে খুব শাইনি মনে হইতেছে কিন্তু আপনি যখন অ্যান্টেরিয়র পার্টটা দেখবেন দেখেন অ্যান্টেরিয়র পার্টের মধ্যে এই দেখেন জালের মতো মতো মাসেলগুলো এরকম বসে আছে সো এই কারণে ওইগুলো বলা হয় রাফ অ্যান্টেরিয়র পার্ট এখন রাফ অ্যান্টেরিয়র পার্টের এটা আবার একটা নাম আছে এটাকে আমরা আরেকটা নামে বলি অ্যাট্রিয়াম প্রোপার্ট এই জায়গাটাকে আমরা বলি অ্যাট্রিয়াম প্রোপার আর পেছন দিকে যে স্মুথ পার্টটা দেখতেছেন এই স্মুথ পার্টের আর একটা নাম আছে এটার বলা হয় সাইনাস ভেনেরাম সাইনাস ভেনেরাম এই ভেনেরাম কথাটা আসছে কারণ এখানে সব ভেইনগুলো এসে ড্রেন করতেছে আমি ফার্স্টেই কিন্তু বলছি যে এখানে এত পরিমাণ ভেইন আছে যে এতগুলা ভেইন আছে যে অন্য কোনো চেম্বারের সাথে কিন্তু এতগুলা ভেইনের এত কানেকশান নেই তো বুঝতেই পারছেন এই জিনিসগুলো এই কারণে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এখন তাহলে আমরা দেখলাম যে আমাদের পোস্টেরিয়র যে স্মুথ পার্ট আছে সো স্মুথ পার্টগুলোতে নর্মালি সব ভেইনগুলো এসে ড্রেন করতেছে 
এই যে ভেইনগুলো ড্রেন করতেছে আর এই পার্টটা স্মুথ হওয়ার রিজনও আছে কারণ এই পার্টটা যদি যদি রাফ হইতো তাহলে কি হইতো উপর থেকে যে ব্লাডটা আসতেছে সেটা ইজিলি এর মধ্যে ঢুকতে পারতো না নিচ দিয়ে যে ব্লাডটা আসতেছে সেটাও খুব ইজিলি এখান দিয়ে ঢুকতে পারতো না কারণ আমরা জানি যে স্মুথ সারফেস এবং রাফ সারফেস দুইটা সারফেসের মধ্যে কোন সারফেস দিয়ে একটা জিনিস খুব ইজিলি ফ্লো করতে পারবে বলতে পারবেন স্মুথ সারফেস দিয়ে স্মুথ সারফেস দিয়ে এখন স্মুথ সারফেসের উপর দিয়ে যদি আপনি ধরেন আপনি টাইলসের উপর দিয়ে যদি পানির একটা ফ্লো ছেড়ে দেন দেখবেন যে খুব স্মুথলি চলে যাইতেছে কিন্তু আপনি যদি একটা উঁচু নিচু জায়গায় বা একদম অমসৃণ জায়গায় একটা পানির ফ্লো ছেড়ে দেন দেখবেন যে পানি কিন্তু ঠিকঠাক ভাবে যাইতে পারবে না কারণ বাধা আসবে ওখানে ওখানে বাধা লাগবে এখন আপনার বেসিক থেকে মানে আপনি জাস্ট সাধারণ চিন্তা করেন ফিজিক্সের ভাষায় যে আমার বডি সব ভেইন মানে ভেনাস যে ব্লাডগুলো আছে সেটা আসতেছে এই রাইট অ্যাট্রিয়ামে এই রাইট অ্যাট্রিয়াম এই রাইট অ্যাট্রিয়ামের যে স্মুথ পার্ট এই জায়গাটা স্মুথ না হইলে নর্মালি কি আমার ব্লাডগুলো কি আসতে পারতো যেটা এই যে ইনফিরিয়র ভেনা কাবাদে আসতেছে দেখেন নিচ দিক থেকে উপরের দিকে আসতেছে সো এটা কিন্তু এগেনস্ট দ্য গ্রাভিটির এগেনস্ট আসতেছে সো অবশ্যই এর আসতে কষ্ট হইতেছে তারপরে যদি এই জায়গাটা স্মুথ না হয় যদি রাফ হইতো তাহলে ওর আরও বেশি কষ্ট হইতো দেখা যায় তো এত বেশি কষ্টের কারণে এগুলো ঠিকঠাকভাবে ব্লাড আমার রাইট অ্যাট্রাম আসতে পারতো না এই দ্যাটস হয় আমাদের কি হয়েছে এই পার্টটা অনেক বেশি স্মুথ কিন্তু সামনের এই পার্টটা রাফ হওয়ারও একটা রিজন আছে কারণ আপনার ব্লাডটা যখন এই রিজনে আসবে এই রিজনটা যখন ভরে যাবে এই রিজনটা ভরে যাওয়ার পরে সামনের দিকে যাবে অর্থাৎ এই রিজন থেকে এই রিজনের দিকে আসতে করে ব্লাডটা যাবে কারণ দেখেন এইখানে কি দেখা যাচ্ছে এখানে দেখেন ট্রাইকাস্পিড বাউল দেখা যাইতেছে সো ব্লাডটা আমার এই স্মুথ পার্ট থেকে রাফ পার্টের দিকে অগ্রসর হবে আপনারা কি দেখতে পান এই যে মার্কিংটা দেখেন এই দিকে যাবে এখন একটা জিনিস মনে রাখেন এইখানে যদি এত পরিমাণ ব্লাড থাকে তারা যদি সবাই যদি এই এই পার্টটা যদি স্মুথ হইতো তাহলে কি হতো সবাই একসাথে একটা প্রেশার ক্রিয়েট করতো আর যদি সবাই যে এই যে এখানে যে ট্রাইকাস্পিড বাল্বটা আছে এই ট্রাইকাস্পিড বাল্বের উপর যে ফোর্স ক্রিয়েট করতো বেশি পরিমাণ চাপ দিত বা এখানে যে বেশি পরিমাণ প্রেশার দিত দেখা যায় তো ট্রাইকাস্পিড বাল্বটা সিরেও যাইতে পারে কারণ কি এটা একটা মাসকুলার একটা অর্গান সো এটাও কিন্তু লেগে আছে দেখবেন একটু পরে ভেন্টিকলের সাথে ওইখানে মাসেলের মধ্যে বিভিন্ন রকম ক্যাপিলাই মাসেলটা সেল আছে মাসেলগুলোর সাথে লেগে আছে এই কারণে এই জায়গাটা রাফ হয় রাফ হয় কারণ এই ব্লাডটা যাতে এখানে এসে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং আমাদের যে ট্রাইকাস্পিড বাল্ব আছে সেই বাল্বের উপর যাতে খুব বেশি প্রেশার ক্রিয়েট করতে না পারে এই কারণেই আপনাদের এই ভেতরের এই জায়গাটা রাফ পার্ট যেটাকে আমরা বলতেছি কোন পার্ট পোস্টেরিয়র সরি অ্যান্টেরিয়র রাফ পার্ট কারণ ব্লাডটাই পোস্টেরিয়র থেকে অ্যান্টেরিয়র দিকে অগ্রসর হয় পেছন দিক থেকে সামনের দিকে যায় এই কারণে সামনের এই পার্টটা একটু রাফ এখন কি সবাই বুঝতে পারছেন জি ভাইয়া তাহলে এখন যদি বুঝতে পারেন তাহলে আপনাদেরকে এখানে যে অ্যান্টেরিয়র সরি ইন্টেরিয়র অফ দ্য রাইট অ্যাট্রিয়াম এই ইন্টেরিয়র অফ দ্য রাইট অ্যাট্রিয়ামকে দুইটা ভাগে ভাগ করতে হবে তো দুইটা ভাগের মধ্যে কিন্তু আমি একটা কথা বলে ফেলছি স্মুথ পোস্টেরিয়র পার্ট সেটাকে আর একটা নামে কি বলে সাইনাস ভেনেরাম আর একটা যেটা আমরা দেখলাম যে সামনের দিকে যে অ্যান্টেরিয়র যে রাফ পার্ট সেটাকে কি বলে সেটা একটা নাম আছে সেটাকে কি বলে অ্যাট্রিয়াম প্রপার সো আমি যদি আবার আপনাদেরকে একটু দেখাই দিই একটু ভিউ করি তো এই যে যে জায়গাটা দেখতেছেন এই জায়গাটা হলো আমাদের সরি বেশি বড় হয়ে গেছে এই জায়গাটা হলো আমাদের কোন পার্ট স্মুথ পোস্টেরিয়র পার্ট এই পার্টটুকু হলো স্মুথ পোস্টেরিয়র পার্ট যেটা আর একটা নাম আছে কি সাইনাস সাইনাস ভেনেরাম ভেনেরাম আর এই যে যে এরিয়াটুকু দেখতেছেন যদিও এই এরিয়াটুকু তো উল্টাই নিয়ে আবার যদি আমরা সামনের দিকে নিয়ে আসি তাহলে এটা আবার বন্ধ হয়ে যাবে তো বন্ধ হয়ে গেলে মনে করেন এই জায়গাটুকু যেটা থাকবে সেটাকে আমরা বলতেছি অ্যান্টেরিয়র রাফ পার্ট রাফ পার্ট এখন এটা অ্যান্টেরিয়র রাফ পার্টের আর একটা নাম আছে কি সেটা হলো অ্যাট্রিয়াম প্রপার এটার নাম কি অ্যাট্রিয়াম প্রপার আমরা বলি এখন যেহেতু আপনারা এই সাইনাস ভেনেরামও পড়ছেন আবার অ্যান্টেরিয়র রাফ পার্টও পড়ছেন আর একটা জিনিস আছে আর একটা জিনিস কি আছে এই যে পেছন দিকে দেখেন একটা শাইনি একটা জায়গা দেখতেছেন যেটাকে আমি এখন শুধু হলুদ মার করে রাখি দাঁড়ান বাকিগুলো একটু মুছে ফেলি তো আমরা যদি এই স্মুথ পার্ট এবং রাফ পার্ট গুলোর বাদ দিই বাদ দেওয়ার পরে যদি আমরা একটু খেয়াল করি এই যে যে একটা এরিয়া দেখতেছেন এই এরিয়াটা দুইটা অ্যাট্রিয়ামের মধ্যে কিন্তু একটা সেফ টার্ম কারণ আমরা দেখতেছি রাইট অ্যাট্রিয়াম আমাদের এই জিনিসটা ক্রস করার পর ওই সাইডে কি আছে ওই পাশে একটা অ্যাট্রিয়াম আছে তো ওই সাইডে যেতে আর একটা
ইন্টার দুটো সেপ্টেম্বর মাসখানে যে ডিভাইডার থাকে সেটা আমরা কি বলি ইন্টার অ্যাট্রিয়াল সেপ্টেম তাহলে এই ইন্টার অ্যাট্রিয়াল সেপ্টেমটাও আপনি রাইট অ্যাট্রিয়ামের যদি এই কভারিংটাকে একটু উল্টান তাহলে দেখতে পাবেন পাবেন কি পাবেন না দেখেন আমরা এখান থেকে এটারে যদি আমরা আবার এরকম যদি এটারে যদি এখানে উল্টানো আছে এই মাসেলগুলো যে এখানে যেটা দেখতেছেন এটা কিন্তু উল্টানো আছে দেখেন এখান থেকে কাটছে আপনি যদি এরকম কাটার পর যদি এটারে উল্টান কভারটা রে জাস্ট একটু উল্টাই ফেলছেন মনে করেন ভাতের ঢাকনাটা উল্টাইছেন অথবা বয়ের পেস্টটা উল্টাইছেন উল্টানোর পরে আপনি এই স্ট্রাকচারগুলো দেখতেছেন এখন এই স্ট্রাকচারগুলোর মধ্যে আপনি রাফ পার্ট দেখে আসছেন স্মুথ পার্ট দেখে আসছেন রাফ পার্ট দেখে আসছেন দেখেন আর একটা দেখেন শাইনি একটা জায়গা দেখা যাচ্ছে এই দে এই শাইনি এই জায়গাটা হলো ইন্টার অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাম মানে দুইটা অ্যাট্রিয়ামের মাঝখানে যে দেওয়ালটা আছে ওইটার আমরা বলি কি ইন্টার অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাম তাহলে এই ইন্টার অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাম স্মুথ পার্ট রাফ পার্ট এরা সবাই তাহলে আমার ইন্টারনাল সার্ভিসের মধ্যে আসে সরি ইন্টারনাল ফিচারের মধ্যে আসে কারণ কি এই সবগুলোই তো আমি হার্টের অ্যাট্রিয়ামের ভেতরে ঢুকলেই দেখতে পারবো আমি কি বাইরে থেকে এই স্ট্রাকচারগুলো দেখতে পারবো কখনোই পারবো না বুঝতে পারছেন তো আমি যেহেতু হার্টের বাইরে থেকে এই জিনিসগুলো দেখতে পারি না এই কারণে এই সবগুলোর একসাথে কি বলা হয় ইন্টারনাল ফিচার আর বাইরে থেকে যখন দেখব আমরা রাইট অরিকল যেটা আমাদের রাইট অ্যাট্রিয়াম ছবি যদি আবার একটা দেখাই রাইট অ্যাট্রিয়ামের ছবি এখানে রাইট অ্যাট্রিয়াম রাইট অ্যাট্রিয়াম ওয়েট মানে বাইরের ফিচার বাইরে থেকে হার্টের রাইট অ্যাট্রিয়াম কি কি দেখতে পারি কারণ আমরা কথাও বলতেছি রাইট অ্যাট্রিয়াম নেই তো রাইট অ্যাট্রিয়ামের ইন্টারনাল ফিচারের মধ্যে আমরা তিনটা জিনিস দেখে আসছি রাফপাট এবং একটা সেপ্টাম দেখে আসছে এখন আমরা আসি বাইরে থেকে যদি একটা রাইট অ্যাট্রামে কি কী দেখতে পাই তো এই যে যে অংশটা দেখতেছেন এটা হলো আমাদের রাইট অ্যাট্রামের বাইরের অংশ এখন দেখেন বাইরের অংশের মধ্যে আপনারা কী পান এই যে একটা হলুদ একটা অংশ দেখে আসছি এই জিনিসটা দেখতে পান পান কি পান না বলেন কথা বলেন জি ভাইয়া দেখতে পাই তো এই যে একটা যে নীল নীল কালারের যে একটা স্ট্রাকচার দেখতেছেন আর এই পুরো একটা কি দেখতেছেন একটা রাইট অ্যাট্রিয়াম দেখতেছেন এখন এই পুরো রাইট অ্যাট্রিয়ামটার তো আমরা শুধু রাইট অ্যাট্রিয়াম দেখতে পাই না এই পুরো যে জায়গাটা আমি যেটার গোল করে রাখছি এটার বলা হয় অরিকল কি বলা হয় দেখেন তো এই সালকাস টার্মিনালি সো কার ফিচার বা কার মধ্যে আছে এক্সটারনাল ফিচার অফ রাইট অ্যাট রাইট অ্যাট্রিয়াম বুঝতে পারছেন তাহলে আমাদের এক্সটারনাল ফিচার পেয়ে গেলাম ইন্টারনাল ফিচার পেয়ে গেলাম এখন এক্সটারনাল ফিচারের মধ্যে আমরা দুইটা নাম পড়ছি একটা হলো রাইট অরিকল এবং সালকাস টার্মিনালি আর যেটা ইন্টারনাল ফিচার ইন্টারনাল ফিচারের মধ্যে আমরা তিনটা নাম পড়ে আসছি একটা হলো স্মুথ পোস্টেরিয়র পার্ট যেটাকে আমরা বলছি সাইনাস ভেনেরাম রাফ অ্যান্টেরিয়র পার্ট সেটাকে আমরা কি বলছি অ্যাট্রিয়াম প্রপার আর একটা পড়ছি কি ইন্টারঅ্যাট্রিয়াল সেপ্টাম এখন আপনারা এই জিনিসটা পড়ার পরে আপনাদের যেই জিনিসগুলো লাগবে সেটা হলো এর ভেতরে এখন বর্ণনা করতে হবে বেশ কিছু জিনিস এখন আমরা তাহলে বর্ণনার মধ্যে চলে যাই আমরা তো বেসিক জিনিসগুলো বুঝলাম আমাদেরকে তিনটা পার্ট এভাবে আপনাদের লিখতে হবে কিন্তু তো আপনারা যখন রাইট অ্যাট্রিয়াম পড়বেন তখন এই তিনটা আলাদা আলাদা পার্ট লিখবেন আগে তারপরে এক একটা পার্টের বর্ণনার মধ্যে যাবেন তার আগে কিন্তু বর্ণনার মধ্যে যাওয়ার দরকার নেই বুঝতে পারছেন আমার কথা সবাই কি তাহলে এখন যেহেতু আমরা পেয়ে গেছি তিনটা পার্ট একটা হলো স্মুথ পার্ট পেয়ে গেছি রাফ পার্ট পেয়ে গেছি আর একটা সেপ্টাম পেয়ে গেছি এখন তাহলে একটু খেয়াল করেন যে আমাদের যে স্মুথ পার্টটা আছে এখন স্মুথ পার্ট কোনটা এইটুকু আমার স্মুথ পার্ট নর্মালি এখন এই স্মুথ পার্টের মধ্যে আসছে কি আসলে বলতে পারবেন স্মুথ পার্টগুলোর মধ্যে আসে কি যতগুলো ভেনের নাম এখানে বলছি ওপেনিং অফ দা সুপ্রিয় ভেনা কেবা 
এই যে ওপেনিং অফ দা উপর থেকে সুপিরিয়র ভেনা কেবা ওপেনিং অফ দা ইনফিরিয়র ভেনা কেবা এই যে আর একটা ভেইন এটা কার ভেইন করোনারি সাইনাস তার মানে ওপেনিং অফ দা করোনারি সাইনাস তারপরে এখান থেকে আসছে পালমোনারি ভেইন টেন অনেক কিছু আসছে সো পালমোনারি ভেইন টেন নরমালি আমার কোন হাটে আসে না রাইট এটিএমে কিন্তু না এটা পিছন দিকে ঘুরে কই যাচ্ছে লেফট এটিএমে চলে যেতে সো এর ওপেনিং এখানে থাকে না সো আমার নরমালি আপনারা মনে রাখবেন তিনটা বড় বড় গ্রেড ভেসেলের ওপেনিং হয় রাইট এটিএমে স্মুথ পার্টে একটা হলো সুপিরিয়র ভেনা কেবা একটা ইনফিরিয়র ভেনা কেবা আর একটা হলো করোনারি সাইনাস আর কিছু আছে ফোরামিনা ভেনারাম মিনিমেরাম এরকম নামে বেশ কিছু জিনিস আছে বাট এখান থেকে আসলে ওগুলো দেখা যায় না ওগুলো ভেতর থেকে আরো মাইনর মাইনর স্ট্রাকচার ছোট ছোট স্ট্রাকচার ওগুলোর নাম একটু মনে রাখবেন কি বলছি বলেন একজন ফোরামিনা ভেনারাম মিনিমেরাম এই জিনিসগুলো আমার এখানে ওপেনিং হবে তার মানে স্মুথ পোস্টেরিয়র পার্টে আমরা এই ভেনাসগুলো পাবো এরপরে যদি আপনারা ভেনাস শেষ করার পর এখন আসেন অ্যান্টেরিয়র যে জিনিসটা অ্যান্টেরিয়র যে রাপপাট সেখানে এটাই হলো আপনাদের মেইন জিনিস এটাই হলো আপনাদের এখান থেকে সব থেকে প্যারাদায়ক জিনিস তাহলে আমরা একটু রাপপাটে চলে আসি রাপপাটের মধ্যে আছে কি কি আছে এখন আমাদের প্রথম যে জিনিসটা আছে সেটা আপনারা পড়বেন সেটা হলো ক্রিস্টা টার্মিনাল এখন ক্রিস্টা টার্মিনালের জিনিসটা কি এই যে বাইরের দিকে দেখেন যে এরিয়াটা দেখতেছেন এই যে উঁচু উঁচু এরিয়া এইগুলো হলো এই যে এই যে হার্টের মধ্যে এই জায়গা থাকে এই উঁচু উঁচু জায়গাগুলো বলে আমরা ক্রিস্টা টার্মিনালিস আপনারা যখন পড়বেন দেখবেন যে এরকম স্মুথ মাসেলের কিছু রিজ থাকে রিজ মানে কি দেখেন উঁচু উঁচু জায়গা এখানে ছবিটা দেখেন ভালো করে কারণ আমি আপনাদের ছবি দেখানোর রিজেন্ট হলে যাতে আপনারা বুঝতে পারেন তো দেখেন এখানে কি একটা উঁচু পাহাড়ের মতো মনে হইতেছে না এই জায়গাটা একটু উঁচু না এই জায়গাটা কি উঁচু ছবিটা দেখেন এই জায়গাটা দেখেন যেখানে যে আমি যেখানে তীর চিহ্ন দিয়ে রাখছি দেখেন এই জায়গাটা কি উঁচু দেখা যাচ্ছে না ছবিতে যেহেতু উঁচু একটা জায়গা সেহেতু মনে রাখবেন উঁচু জিনিস মানে হলো রিজ রিজ মানে হলো কোন একটা জায়গায় উঁচু আছে এখন এই উঁচু জায়গাটাকে আমরা নাম দিছি ক্রিস্টা টার্মিনালিস যেটা আমাদের রাবপাটের প্রথম অংশ এরপর একটা জিনিস হচ্ছে মাস্কুলাই পেকটিনাটি এখন এই মাস্কুলাই পেকটিনাটি কি জিনিস সেটা আপনাদের লাগবে এখন মাসকুলাই পেকটিনাটি জিনিসটা আপনাদের এখানে যে মাসেলগুলো আছে এই যে মাসেলগুলোর ফাইবার দেখতেছেন এইগুলোর নর্মালি আমরা বলি মাসকুলাই পেকটিনাটি বাট হ্যাঁ আরও অনেক কিছু আছে এর মধ্যেও মাইনার লেভেলে অনেক কথাবার্তা আছে আপনাদের এত কিছু মনে রাখা লাগবে না আপনারা মনে রাখবেন যে এই সেপ্টেম্বরগুলোর মধ্যে যে রাপাটা যে মাসেলের যে জায়গাগুলো দেখতেছেন এগুলোর আমরা বলি মাসকুলাই পেকটিনাটি মাসকুলাই পেকটিনাটি তো মাসকুলাই পেকটিনাটি আছে আর কি আছে ইন্টার অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাম তো এটা হলো রাফ পার্টের আমাদের মেন দুইটা জিনিসই এইটা এই একটা পার্ট আর এই একটা পার্ট তাহলে আমাদের রাফ পার্ট শেষ হয়ে গেল রাফ পার্টের মধ্যে আর কিছু নাই এখন চলে আসেন এই যে যে ইন্টার অ্যাট্রিয়াল সেপ্টামটা দেখতেছেন এই যে মাঝখানে যে বাউন্ডারিটা দেখতেছেন যেটা আমার দুইটা অ্যাট্রিয়ামকে ডিভাইড করে রাখছে এই ডিভাইডারের মধ্যে বেশ কয়েকটা জিনিস আছে তো বেশ কয়েকটা জিনিসের মধ্যে এইখানে একটা জিনিস দেখতেছেন গোল একটা সাদা একটা অংশ দেখতেছেন এই গোল একটা সাদা অংশটা এটা আমাদের যখন ফিটাস ফিটাস মানে তো জানেন যে যখন একটা বাচ্চা মায়ের পেটে থাকে তখন এই ওপেনিংটা খোলা থাকে এই জায়গাটা খোলা থাকে এইখানে এরকম বন্ধ থাকে না তা এইখান দিয়ে আমাদের বাচ্চাদের শরীরে কিন্তু সার্কুলেশনটা হয় ফিটাসের সার্কুলেশন আর আমরা এখন অ্যাডাল্ট হয়ে যাই বা আমাদের জন্মের পরে যখন আমাদের লাং ফাংশনালি অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায় তখন আমার বডিতে কিন্তু ফাংশনালি যে সার্কুলেশনটা হয় সেটা আলাদা হয়ে যায় অর্থাৎ ফিটাসের সার্কুলেশন সার্কুলেশন আর অ্যাডাল্টের সার্কুলেশন আলাদা অর্থাৎ ফিটাসের সার্কুলেশন এক ধরনের অ্যাডাল্টের সার্কুলেশন এক ধরনের তো ফিটাসের মধ্যে এই গোল এরিয়াটা এখানে ফাঁকা থাকে সেটার আমরা বলি ফোসা ওভালিস কি বলি ফসা ওভালিস এই ফোসা ওভালিসটা শুধুমাত্র ফিটাসের মধ্যেই থাকবে অর্থাৎ একটা বাচ্চা যখন মায়ের পেটে থাকে অর্থাৎ এমব্রায়নিক যে স্ট্রেসগুলো বা ফিটাস কন্ডিশনে যখন থাকে তখন তার এই জিনিসটা ওপেনিং থাকে তখন এই ওপেনিং দিয়ে কি হয় ব্লাড আদান প্রদান হয় এক এক ট্রেম থেকে আর এক এক ট্রেমে যায় এবং আর এক এক ট্রেমে যাওয়ার কারণে ওখান থেকে ডিরেক্ট সার্কুলেশনে চলে যাও সো আপনাদের এখন ফিচার্সের কথা জানা লাগবে না আপনারা মনে রাখেন এটা হলো ইন্টারেক্ট্রিয়াল সেপ্টামের মেইন একটা অংশ যেটা দেখতেছি এই যে একটা এরপর আছে লিম্বাস ফোসা ওভালিস এখানে আসলে লিম্বাস ফোসা ওভালিস এই জিনিসটা কি জিনিস দেখেন এই লিম্বাস ফোসা ওভালিসটা হলে এই উপর যে মার্জিনটা এখানে একটু খেয়াল করেন এই যে উঁচু যে জায়গাটা দেখতেছেন এই যে উঁচু উঁচু জায়গাটা এই উঁচু জায়গাটাকে আমরা বলতেছি লিম্বাস ফোসা ওভালিস উঁচু জায়গাটা আর এই গর্তের ভেতরের অংশটাকে আমরা বলতেছি কি বলতেছি ফোসা ওভালিস তো ফোসা ওভালিস ভেতরের পাঠটুকু এই যে ভেতরের পাঠটুকু কোর অংশটুকু 
আর এই এই ফোসা ওভালিসের বাইরে যে बाउंड्रीটা দেখতেছেন সেটাকে আমরা বলছি লিম্বাস ফোসা ওভালিস তো নাম কিন্তু দুটার মধ্যেই একই আছে একটাকে আমরা বলতেছি ফোসা ওভালিস আরেকটাকে আমরা বলছি লিম্বাস ফোসা ওভালিস তার মানে ফোসা ওভালিস থাকবে মাসখানে এবং এই ফোসা ওভালিসের চার পাশের যে बाउंड्रीটা সেটাকে আমরা বলতেছি লিম্বাস ফোসা ওভালিস তারপর আরেকটা টার্ম আপনারা বইয়ে দেখবেন যে ট্রায়াঙ্গেল অফ কোস আসলে ট্রায়াঙ্গেলটা আসলে একটা অ্যাঙ্গেলের মতো জায়গা সেই ট্রায়াঙ্গেল অফ কোস এরকম একটা জায়গা আছে সেটা আমরা বলি জাস্ট একটা নাম ট্রায়াঙ্গেল অফ কোস তো আপনারা এটা মনে রাখতে পারলে ভালো না রাখতে পারলে কোনো সমস্যা নেই এখন এই হয়ে গেল আপনাদের ইন্টার অ্যাট্রিয়াল সেপটাম অর্থাৎ ইন্টার অ্যাট্রিয়াল সেপটামের যে তিনটা নাম এরপর আমরা পড়ে আসছি রাফ পার্টের যে দুইটা নাম এবং স্মুথ পার্টের মধ্যে আমরা কয়েকটা পড়ে আসছি যে সেখানে অনেকগুলো ভেইনের নাম এই চলে গেল আপনাদের কন্টেন্ট কন্টেন্ট মানে কি ইন্টারনাল ফিচার অর্থাৎ ইন্টারনাল ফিচার অফ রাইট এটিএমে আপনারা এই জিনিসগুলো পাবেন এবং আমরা এই ফিচারগুলোকে তিনটা আলাদা আলাদা সেগমেন্টে নিয়ে আমরা কিন্তু ভাগ ভাগ করে এই নামগুলো দেখছি তো আমরা যদি আবার একটু ওভারভিউ করি তাহলে আমরা সেই ওভারভিউটা কি হবে স্মুথ পোস্টেরিয়র পার্ট রাফ অ্যান্টেরিয়র পার্ট ইন্টারঅ্যাট্রিয়াল সেপটাম আপনারা তিনটা নাম লিখবেন তিনটা নাম লেখার পরে কোন পার্টের মধ্যে কি কি পড়ছেন সেগুলো পড়বেন স্মুথ পার্টের মধ্যে পড়বেন শুধু ভেইনের নাম রাফ পার্টের মধ্যে পড়বেন এই যে দুইটা নাম এই যে ক্রিস্টা টার্মিনালিস এখান থেকে যদি বলি যে ক্রিস্টা টার্মিনালিস আর এই যে সেপটাম এখানে আছে মাসকুলার পেকটিনাটি এই তিনটা নাম এই দুইটা নাম পড়বেন আর যখন এই ইন্টারঅ্যাট্রিয়াল সেপটামের মধ্যে আসবেন তখন এই ফোসা ওভালিস লিম্বাস ফোসা ওভালিস ট্রায়াঙ্গেল অফ কস এই নামগুলো পড়বেন ইন্টারঅ্যাট্রিয়াল সেপটামের মধ্যে এখন এই হয়ে গেল আপনাদের ইন্টেরিয়র অফ দ্য রাইট অ্যাট্রিয়াম অর্থাৎ রাইট অ্যাট্রিয়ামের মধ্যে আমরা কি কি পাই এবং সেই জিনিসগুলোর নাম এই হলো আপনাদের এটার অ্যান্সার এবং আপনাদের এই ছবিটা আঁকতে হবে এখানে যে ছবিটা দেখতেছেন এই ছবিটা আপনারা নর্মালি মোটামুটি যতটুকু আঁকা সম্ভব আপনারা এটা আঁকবেন এরপর আপনাদের এখান থেকে আর একটা প্রশ্ন করে ভাইবাতে সেটা হলো কি কি স্ট্রাকচার রাইটের টাইম ওপেন হয় কি কি স্ট্রাকচার বা কি কি জিনিস রাইটের টাইম এসে ওপেন করে তাহলে ওপেন করার ক্ষেত্রে আপনারা যে স্মুথ পার্টের মধ্যে দেখে আসছেন এই যে আমরা একটা জিনিস দেখে আসছেন সুপ্রিয় ফেনা কেবা ইনফিউর ফেনা কেবা তারপর এখান থেকে আসতেছে করোনারি সাইনাস তারপরে আসে আরও অনেক কিছু আছে যেটা সাইড শুট দেওয়া আসে সেগুলো আমরা বলি করোনারি ভেইন আছে তারপরে কার্ডিয়াক ভেইন আছে সো এই জিনিসগুলো আপনারা এখানে পড়বে নামগুলো যে একটু মনে রাখবেন এগুলো ভাইবাতে ধরে অর্থাৎ এই বড় বড় ভেইনগুলো বা অর্থাৎ রাইটের টাইমে সবই ভেইনই আসে সো এই রাইটের টাইমে কোন কোন ভেইন এসে ওপেন করতেছে সেই জিনিসগুলো আপনারা একটু মনে রাখবেন এটা কিন্তু আপনাদের ভাইবাতেও ধরে প্লাস রিটেনেও মাঝে মাঝে একটা লেজ প্রশ্ন হিসেবে চলে আসে অর্থাৎ একটা মেজর একটা প্রশ্নের সাথে বা বড় একটা প্রশ্নের সাথে ছোট একটা লেজ হিসেবে প্রশ্নগুলো দিয়ে দেয় যে কি কি স্ট্রাকচার ওপেন করে রাইটের টাইমে রাইটের টাইম কি বুঝতে পারছেন জি ভাই যতটুকু দেখাইছি ততটুকু বুঝতে পারছেন এটুকু বুঝতে পারলেই হবে এখন রাইট অ্যাট্রিয়াম শেষ এরপর আমরা চলে যাব রাইট ভেন্ট্রিকল ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা রাইট ভেন্ট্রিকলে আসি এই যে আমরা যেটা দেখতেছেন এখন সেটা হলো রাইট ভেন্ট্রিকল এখন রাইট ভেন্ট্রিকলেরও এই যে আমরা এই বরাবর কেটে ফেলছি কেটে আমরা জাস্ট ফিনিশটার এই যে উল্টাই এখন আমরা ভিতর অংশটা দেখতেছি এটা হলো আমাদের রাইট ভেন্ট্রিকল এখন রাইট ভেন্ট্রিকলের মধ্যে আমরা যখনই প্রবেশ করব এটা দেখতে কেমন সেটা আমাদের লাগবে দেখেন এই যে দেখতে এরকম একটা শেপ মনে হইতেছে এই শেপটার একটা নাম আছে সেটার বলা হয় ক্রিসেন্ট শেপ কি শেপ ক্রিসেন্ট শেপ এই শেপটারে আমরা বলি ক্রিসেন্ট শেপ অর্থাৎ রাইট ভেন্ট্রিকলের শেপটা তাহলে কেমন হবে ক্রিসেন্ট শেপ এখন রাইট অ্যাট্রিয়াম নর্মালি এর ফাংশন কি আমাদের যে সরি রাইট ভেন্ট্রিকল বারবার রাইট অ্যাট্রিয়াম বলে ফেলছি সো এটা হলো রাইট ভেন্ট্রিকল রাইট ভেন্ট্রিকলের শেপটা হবে ক্রিসেন্ট শেপ এই রাইট ভেন্ট্রিকল কোথ থেকে ব্লাড পাবে উপর থেকে অর্থাৎ রাইট অ্যাট্রিয়াম থেকে যে ব্লাডটা আমার আসবে সেই ব্লাডটা রাইট ভেন্ট্রিকল হোল্ড করবে বা ধরে রাখবে ধরে রাখার পরে যখন রাইট ভেন্ট্রিকলটা পরিপূর্ণভাবে মানে ফুলফিল হবে ব্লাড দ্বারা তখন কি করবে সেরকম চাপ দিবে চাপ দিয়ে কার মাধ্যমে পাঠাই দিবে পালমোনারি কিসের মাধ্যমে লাঙে পাঠাবে কার মাধ্যমে পালমোনারি আর্টারির মাধ্যমে আর্টারি উপরের দিকে দেখেন এই যে এই জায়গা দিয়ে চলে যাবে পালমোনারি আর্টারি হয়ে কই চলে যাবে দেখেন এই যে পালমোনারি ট্রাঙ্ক এই ট্রাঙ্ক মানে যা এই আর্টারি মানেও তাই তো এই যে উপর দিক থেকে দেখেন এই জায়গাতে চাপ দেয় আর এই দিক দিয়ে চলে যায় এই জায়গাটা হলো পালমোনারি ট্রাঙ্ক তো পালমোনারি ট্রাঙ্ক দিয়ে আমার ব্লাডটা কই চলে যাবে লাঙে চলে যাবে বুঝতে পারছেন তাহলে এখন একটু ভিতরে আসি মানে আমাদের এই জিনিসগুলোর মধ্যে কি কি
ইন্টারনাল ফিচারও আছে অর্থাৎ বাইরে থেকে আমরা কি দেখতে পাই সেটাকে আমরা বলি এক্সটারনাল ফিচার ভিতরে ঢোকার পরে আমরা যা দেখতেছি সেটাকে আমরা বলি কি ইন্টারনাল ফিচার এখন আপনাদের সামনে যে ছবিটা দেখতেছেন এটা হলো রাইট ভেন্ট্রিকালের ক্ষেত্রে কি ফিচার দেখতেছেন ইন্টারনাল নাকি এক্সটারনাল এই ছবিতে কোন ফিচার দেখা যায় এক্সটারনাল নাকি ইন্টারনাল ইন্টারনাল ফিচার দেখা যায় আর এই সাইডে কিন্তু আর একটা ভেন্ট্রিকাল আছে ওই ভেন্ট্রিকালের নাম কি এই যে পাশে দেখা যায় সলভ এক টু এই ভেন্ট্রিকালের নাম কি फिचारेक्सटार्नल फिचार এক্সটারনাল মানে কি বাইরের অংশ এখন আমরা যদি আবার ওই হার্ড ড্রাইভ ছবিতে আসি এখন মনে করেন এটা হলো আমাদের একটা ভেন্ট্রিকল এখন এটাই মনে করেন আমাদের যেটা আছে леফট ভেন্ট্রিকল অথবা আমরা মনে করি এটারে রাইট ভেন্ট্রিকল হিসেবে ধরে নিয়ে আমরা এখন কথা বলি এখন বাইরে থেকে যে সারফেসটা দেখতেছেন একটা সারফেস দেখা যাচ্ছে এই সারফেসটা আমার রাইট হ্যান্ড ট্রামের ক্ষেত্রে সবার উপরে কোন সারফেস থাকবে রাইট হ্যান্ড ট্রামের উপরে কোন সারফেস থাকে पोर्सनल নিচের পোরশন তাহলে এটা মুছে দিতে লাটার বুঝতে পারবে এখন এই যে নিচের যে পোরশনটা দেখতেছেন এটাকে আমরা বলতেছি রাইট ভেন্ট্রিকল তো রাইট ভেন্ট্রিকলের নিচের পোরশনে দেখেন এই যে কি বলা আছে ডায়াফ্রাগমেটিক সারফেস তার মানে রাইট ভেন্ট্রিকলের নিচের দিকে কি থাকবে ডায়াফ্রাগমেটিক সারফেস থাকবে কি থাকবে না অবভিয়াসলি থাকবে তো ডায়াফ্রাগমেটিক সারফেসও আছে সেটা তো ওইটার নাম কি দিয়েছি আমরা এটা এক্সটারনাল ফিচার তার মানে এক্সটারনাল ফিচার মানে হলো এটা আমাদের রাইট ভেন্ট্রিকল এটা আমাদের বাইরের দুইটা অংশ আছে এটা আমাদের রাইট ভেন্ট্রিকল এটা আমাদের লেফট ভেন্ট্রিকল এটা আমাদের এক্সটারনাল ফিচার তার মানে এক্সটারনাল ফিচার মানে হলো এই রাইট হ্যান্ড টিমের বাইরে যত কিছু আছে এই রাইট হ্যান্ড টিমের বাইরে যা যা আছে সবাই কি হবে এক্সটারনাল ফিচারের কন্টেন্ট এখন এক্সটারনাল ফিচারের মধ্যে সবগুলো সারফেস পাবেন শুধুমাত্র একটা পাইসেন সুপিরিয়র অথবা এক্সটারনাল কোস্টাল সারফেস যেটা উপরে থাকে নিচের দিকে আছে ডায়াফ্রাগমেটিক সারফেস আর এই পাশে তো লেফট সারফেস আছে কারণ কি আমরা বলছিলাম লেফট সাইডে কি থাকে লং থাকে তো লং এর সাইডে যে সারফেস সেটা আমরা কি সারফেস বলে আসছি লেফট সারফেস তো বুঝতে পারছেন এগুলা এক্সটারনাল সারফেস কি বুঝছেন এখন যদি এক্সটারনাল সারফেস তিনটা সার সরি এক্সটারনাল ফিচারের মধ্যে যে সারফেসগুলো আছে সেগুলো দিয়ে আমরা এক্সটারনাল ফিচারগুলোর বর্ণনা করলাম এখন আসেন ইন্টারনাল ফিচার ইন্টারনাল ফিচার মানে হলো এখন ভেতরের দিকে আসবো এখন এই ইন্টারনাল ফিচারের মধ্যে যে ভেতরের দিকে যে আসবো যখন তখন আমরা এখানে দুইটা পার্ট পাবো একটা হলো ইনফ্লো রাফ পার্ট আর একটা আছে আউটফ্লো স্মুথ পার্ট এখন উপর দিকে আছে কি আছে উপর দিকে কি আছে এটা হলো রাইট অ্যাট্রিয়াম এই উপর দিক থেকে যখন ব্লাডটা আসতেছিল এখন আমরা দেখে আসছিলাম রাইট অ্যাট্রিয়ামের এই সাইডে থাকে যেটা আমরা বলছিলাম পোস্টেরিয়র পার্ট রাইট অ্যাট্রিয়ামের পোস্টেরিয়র পার্ট কেমন ছিল স্মুথ নাকি রাফ স্মুথ ছিল স্মুথ আর ঠিক রাইট অ্যাট্রিয়ামের যেটা আছে কি পার্ট এটা অ্যান্টেরিয়র এই অ্যান্টেরিয়র পার্টটা কেমন ছিল রাফ ছিল তো রাইট অ্যাট্রিয়ামের ছিল এই যে রাইট অ্যাট্রিয়ামের অ্যান্টেরিয়র পার্ট এটা ছিল কেমন রাফ আর এখন আসি এই যে আমাদের ভেন্ট্রিকল ভেন্ট্রিকলের এখানে আমার দুইটা পার্ট আছে সো যেটা হলো এইখান থেকে ফ্লোটা আসতেছিল এই ফ্লোটা যখন ভেন্ট্রিকলের মধ্যে ঢুকতেছে ওইটা আমরা বলি ইনফ্লোয়িং পার্ট কি পার্ট রাইট অ্যাট্রিয়াম থেকে ব্লাডটা আমার কই আসে কথা বলেন রাইট অ্যাট্রিয়াম থেকে ব্লাডটা আসতেছে কোথায় আমার রাইট ভেন্ট্রিকলে রাইট ভেন্ট্রিকলে এখন রাইট ভেন্ট্রিকলের এই যে প্রথম যে এরিয়া টুকুর মধ্যে ব্লাডটা আসতেছে ফ্লো হয়ে কোথা থেকে ফ্লো হয়ে আসতেছে রাইট অ্যাট্রিয়াম থেকে ফ্লো হয়ে আমার রাইট ভেন্ট্রিকলে ঢুকতেছে তো এই যে ফ্লোয়িংটা ঢুকতেছে এই ফ্লোয়িং ঢোকার যে রাস্তা সেটা আমরা কি বলছি ইনফ্লোয়িং কি বলতেছি ইনফ্লোয়িং রাফ পার্ট কেন রাফ পার্ট বলতেছি এই যে ঢুকতেছে এই জায়গাটা কেমন এই জায়গাটা হলো ইনফ্লোয়িং পার্ট আর এই পার্টটা কেমন রাফ আর ও ইউজিএস সো এই রাফ পার্ট এই রাফ পার্টটার রিজন আছে কারণ উপর থেকে যখন রাইট অ্যাট্রিয়াম থেকে যখন ব্লাডটা আসতে ছিল এই জায়গাটাতে ছিল রাইট অ্যাট্রিয়ামে রাফ পার্ট রাফ পার্ট থাকার কারণটা হলো ব্লাডের যে ফোর্সটা আছে সেটার কন্ট্রোল করা এখন ব্লাডটা তো একটা ফোর্স আমার লেফট ভেন্টিকলের মধ্যে সরি রাইট ভেন্টিকলের মধ্যে ঢুকতেছে এখন খুব বেশি যদি ফোর্স হয় দেখেন এখানে কি আছে মাসেল আছে না 
মাসেল দেখতে পান এই দেখেন পেপিলার মাসেল গুলো দেখা যাচ্ছে পেপিলা বুঝেন এই যে পেপিলা এইগুলো দেখেন এই যে এই ট্রাইকাস্পিড মানে যে কপাটিকার যা আছে এই কপাটিকার মধ্যে দেখেন এই যে ছোট ছোট ফাইবার দেখা যায় এই ফাইবার গুলো উপরে যদি ভেইন এসে বা ব্লাড এসে যদি প্রচুর পরিমাণ ফোর্স দিতে থাকে এগুলো কি আস্ত থাকবে এই পেপিলারি মাসেল গুলো কি আস্ত থাকবে আস্ত থাকবে না এগুলো ছিড়ে যাবে একদম ছিড়ে যাবে অথবা রাপচার হয়ে যাবে মানে এই রাপচারটা প্রিভেন্ট করার কারণে এই এরিয়াটুকু কেমন এই এরিয়াটুকু কেমন রাপ পার্ট রাপ আর রিজন হইতে যে উপর থেকে যে ব্লাডটা আসছে সেই ব্লাডের স্পিড গতিটাকে কমায় দেওয়া গতিটাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা এবং আমার যে ভেন্ট্রিকল দেখতেছেন এই যে পুরো জায়গাটা হলো ভেন্ট্রিকল এই ভেন্ট্রিকলের যে স্ট্রাকচার গুলো আমরা এখানে দেখা যাচ্ছে এখানে যে মাইনর স্ট্রাকচার গুলো আছে স্ট্রাকচার গুলোর শেপ ঠিক রাখা সাইজ ঠিক রাখা ফাংশন গুলো সবকিছু ঠিকঠাক রাখা এই কারণে ইনফ্লোয়িং পার্টটা হয় রাফ রাফ হওয়ার কারণে যাতে উপর থেকে ব্লাডটা সে ধপাস করে আমার ভেন্ট্রিকলের উপরে যাতে না পড়ে এবং ভেন্ট্রিকলের মধ্যে যে স্ট্রাকচার গুলো আছে সেগুলো যাতে একদম মানে ছিঁড়ে না ফেলে এই কারণে ওই জায়গাটা রাফ এবং ওইটা রাফ হওয়ার কারণ কি স্পিড ব্রেকার হিসেবে কাজ করে জাস্ট স্পিডটাকে কমাই দেয় ভালো কথা এখন কমাই দিল স্পিড কমাই দেওয়ার পরে এখন অ্যাট্রিয়াম থেকে মনে করেন ব্লাড যতটুকু আসার দরকার চলে আসছে ব্লাড আমার অ্যাট্রিয়াম থেকে এসে ভেন্ট্রিকলে জমা হয়েছে এখন ভেন্ট্রিকলে যখন জমা হবে ভেন্ট্রিকল তো একটা কন্ট্রাকশান করবে কারণ ভেন্ট্রিকলের ব্লাডটাকে কই পাঠাইতে হবে রাইট ভেন্ট্রিকলের ব্লাডটাকে কই পাঠাবে পালমোনারি ট্রাঙ্কের মাধ্যমে কই যাবে কথা বলেন লাঙ্গে যাবে এই যে ভেন্ট্রিকল এটা তো আমরা রাইট ভেন্ট্রিকল বলছি রাইট ভেন্ট্রিকল পালমোনারি ট্রাঙ্কের মাধ্যমে ব্লাডটাকে কই পাঠাই দেবে ধাক্কা মেরে লাঙ্গে পাঠাবে এখন রাইট ভেন্ট্রিকল যখন ধাক্কা মেরে ব্লাডটাকে লাঙ্গে পাঠাবে এখন ওই রাইট ভেন্ট্রিকল ধাক্কা দিতেছে ব্লাডকে লাঙ্গে পাঠানোর জন্য যেই রাস্তাতে যাবে সেই রাস্তাটা যদি রাফ হয় তাহলে লাঙ্গ এর কষ্ট হবে মানে হার্ডের কষ্ট হবে নাকি কষ্ট হবে না একটা রাফ জায়গা দিয়ে আমি যে এই রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে লাঙ্গে ব্লাডটা পাঠাবো এখন আমার রাস্তাটা যদি স্মুথ হয় আমার জন্য কাজটা সহজ হবে নাকি রাফ হইলে আমার জন্য কাজটা সহজ হবে স্মুথ হইলে সহজ হবে স্মুথ হইলে সহজ হবে আর এই স্মুথটাই আমরা বলতেছি আউট ফ্লোইং স্মুথ পার্ট অফ দা রাইট ভেন্ট্রিকল এখন এই যে আমরা এই অর্শনটা দেখে আসছি যে রাফ পার্ট সেই রাফ পার্টটার রিজন কি সেটাও বলছি এখন রাফ পার্টের কাজ তো শেষ ব্লাড এখানে হোল্ড হয়ে আছে এখন আমার ভেন্ট্রিকল কন্ট্রাক্ট করলো ভেন্ট্রিকল কন্ট্রাক্ট করলে ব্লাডটারে চাপ দিয়ে আমার কই ঢোকাই দিয়েছে পালমোনারি ট্রাঙ্কের মধ্যে ঢোকাই দিবে এখন দেখেন এই জায়গাতে দেখেন কত স্মুথ এখানে কোনো রাফ এরিয়া নাই দেখেন দেখে খুব স্মুথ মনে হচ্ছে শুধুমাত্র এখানে তিনটা কি আছে বাল্ব আছে দেখছেন পালমোনারি বাল্ব আছে পালমোনারি বাল্ব থাকার কারণ কি উপরে যখন ব্লাডটাকে পাঠাবে ব্লাডটা যদি আবার সামো নিচের দিকে ব্যাক না করে ব্যাক করলে আবার এই ভেন্ট্রিকলে চলে আসবে এইটারে প্রিভেন্ট করার জন্য এখানে একটা বাল্ব আছে কিন্তু এই জায়গাটা দেখেন অনেক শাইনি অ্যান্ড স্মুথ এই জায়গাটা স্মুথ হওয়ার রিজন হইতেছে কি ভেন্ট্রিকল যখন চাপ দেবে ব্লাডটা যাতে ইজিলি আমার পালমোনারি ট্রাঙ্কের মধ্যে ঢুকে যাইতে পারে কোনো রকম হ্যাজার্ড ছাড়াই কোনো রকম ঝামেলা ছাড়াই আমার ব্লাডটা যাতে ঢুকে যাইতে পারে সেই কারণে ওই জায়গাটা কেমন স্মুথ বুঝতে পারছেন তাহলে রাফ পার্ট কি কারণ স্মুথ পার্ট কি কারণ এটুকু ক্লিয়ার জি ভাইয়া তাহলে এখন আমাদের এই ভেতরের জিনিসগুলো এখন জানতে হবে এই রাফ পার্টের মধ্যে কি কি আছে স্মুথ মাটার স্মুথ পার্টের মধ্যে কি কি আছে তাহলে এখন আমরা একটু চলে আসি রাফ পার্ট আমরা কারণ কি পড়ছি ইনফ্লোয়িং রাফ পার্ট এখন দেখেন এই যে রাফ পার্টটা এখান থেকে শুরু হইতেছে এই যে এখান থেকে রাফ পার্টটা শুরু হইতেছে তো দেখেন প্রথমে যে জিনিসটা দেখতেছেন এই যে সাদা কালারের এই সাদা কালারের এই জিনিসগুলো কি কথা বলেন সাদা জিনিসগুলো দেখতেছেন এগুলো কি আমি যদি এখানে দিয়ে রাখি এই যে সাদাটা দেখতেছেন জালের মতো লেগে লেগে আছে এক এক জায়গায় যে বাধা বাধা মনে হইতেছে এক এক জায়গায় যে লেগে লেগে আছে এটা কি একটা বাল্ব কোন বাল্ব ট্রাইকাস্পিড বাল্ব তাহলে ট্রাইকাস্পিড বাল্ব এখন দেখেন ট্রাইকাস্পিড বাল্বের এই যে একটা সারফেস বা অরিফিস একটা সারফেস দেখা যাচ্ছে জি ভাইয়া তাহলে আপনারা যখন ইনফ্লোয়িং যে রাফ পার্ট রাফ পার্টের শুরুতেই তাহলে কি থাকবে অ্যাট্রিও ভেন্টিকুলার বাল্ব অথবা ট্রাইকাস্পিড বাল্ব আর যেহেতু এটা রাইট সাইডে সেহেতু এটার নাম হয়েছে কি রাইট অ্যাট্রিও ভেন্টিকুলার অ্যাট্রিয়াম এবং ভেন্টিকুলার মাঝখানে যে বাল্বটা আছে এই কারণে এটার নাম দুইটা নাম আছে একটা আছে এই দেখেন এই সাইডে দেখেন রাইট অ্যাট্রিও ভেন্টিকুলার বাল্ব অথবা ট্রাইকাস্পিড বাল্ব ট্রাইকাস্পিড বাল্ব বলার কারণ কি এখানে তিনটা এরকম মাথা থাকে একটা মাথা দুইটা মাথা তিনটা মাথা তিনটা একসাথে থাকে সো এই তি
atrio ventricular bulb বুঝতে পারছেন জি ভাইয়া এখন যদি এটুকো বুঝতে পারেন তারপর দেখেন কিছু মাসেল দেখা যাইতেছে মাসেল দেখতে পান দেখেন মাসেল দেখা যায় কিছু কিছু মাসেল দেখা যাইতেছে ওই মাসেল দেখা যাইতেছে এই যে যে মাসেল গুলো দেখতেছেন এগুলো কিন্তু সব এক একটা মাসেল দেখেন ছিদ্র ছিদ্র মাসেল রাফ এই জায়গাগুলো কিন্তু রাফ এই দেখেন এখানে ছিদ্র ছিদ্র কারণ কি আপনারা তো জানেন যে ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের ইম্পর্টেন্স তো জানেন ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট কি হয় আমাদের যে ঘূর্ণিঝড় টুর্ণিঝড় যা আসে সবগুলো থেকে আমাদের উপকূলটাকে রক্ষা করে উপকূল রক্ষা করে এখন উপর থেকে ব্লাড গুলো আসলে এই যে ছোট ছোট গর্তের মতো আছে এখানে যে যখন ধাক্কা লাগবে ব্লাডের গতি কমে যায় সো এই জিনিসটার আমরা বলি কি ট্রাবেকুলাই কর্নিয়া কি বলি কথা বলেন ট্রাবেকুলাই কর্নিয়া তো এই যে যে মাসেল গুলার রিজ দেখতেছেন এই যে ছোট ছোট ছিদ্র এই যে ছোট ছোট এই যে জায়গা এরকম মাসেলের রিজ এগুলোর বলে রিজ রিজ মানে কি উঁচু নিচু জায়গা মানে খাদ জায়গা আর তো বিভিন্ন জায়গায় দেখবেন যে এই যে নদী ভাঙনের এলাকায় দেখবেন যে এরকম বাদ দিয়ে রাখে বাদ দিয়ে রাখবে দেখবেন ওইখানে উঁচু নিচু বিভিন্ন রকম পাথর ফেলে রাখে যেমন খুশি তেমন মানে কোনো রকম সাজায় রাখে না উল্টা পাল্টা রেখে দেয় তো এই মাসেল গুলাও দেখেন উল্টা পাল্টা ভাবে একটা আর একটা সাথে লেগে লেগে আসছে তো জায়গাটা একটা রাফ সারফেস তৈরি করছে আর রাফ সারফেসে বলছি যে ব্লাডের ফ্লোটা এসে কমে যায় এখানে ধাক্কা লাগার পরে ব্লাডটা খুব ইজিলি আর সামনে দিকে আগাইতে পারে না তো এই যে যে মাসেলের রিজগুলো দেখতেছেন এগুলোর নাম কি ট্রাবেকুলাই কর্নিয়া এটা কই থাকবে ইনফ্লো রাপপাটে থাকবে বুঝতে পারছেন আর কি আছে এখানে কিছু পেপিলা আছে পেপিলা বুঝেন এখন ওই যে ড্রাই কাস্পিড গুলো ধরে রাখছে কিছু টানা দিয়ে ধরে রাখছে টানা তো বুঝেন মশারি টানান যখন তো মশারির এক এক প্রান্ত দেখেন এক এক জায়গায় বেঁধে রাখেন বেঁধে রাখেন না তো মশারিতে চারটা প্রান্ত থাকে চার প্রান্ত আমরা খাটের চারটা কোনায় আমরা লাগাই রাখি তো দেখেন এই যে একটা জায়গা দেখেন যদি এই জায়গাটা দেখেন এই দেখেন এই প্যাপিলাই গুলো যে একটা জায়গায় যে জড় হয়েছে একটা জায়গায় যে একটা মাসেলের মতো একটা জায়গা দিয়ে কি হয়েছে জয়েন হয়েছে দেখেন এই যে মাসেলের সাথে যে যে চিকন চিকন সুতার মতো জিনিসপত্র দিয়ে যে এখানে যে বাইন করে আসে এই বাইন করে যে জিনিসগুলো আছে এই জিনিসটাকে আমরা বলি যে লাল কালার যেটা দেখতেছি এগুলো হলো একটা মাসেল এরা সবাই যে কার সাথে যুক্ত করে আসে মাসেলের সাথে যুক্ত আছে আর এই মাসেল গুলোর আমরা কি বলি প্যাপিলারি মাসেল কি মাসেল প্যাপিলারি মাসেল তাহলে এই যে আমি যেখানে যে কলম ঘুরাইতেছি দেখেন যদি আমি যে হাইলাইট করে দিই এই যে যেই জায়গাটা দেখতেছি না যে এইগুলো কি সব প্যাপিলারি মাসেল এই যে লেগে লেগে আছে অর্থাৎ এই যে যে সাদা সাদা ফাইবারের মতো এইগুলোর আবার নাম আছে এগুলোর নাম কি অর্ডা টেন্ডিনি অর্ডি টেন্ডিনি এই যে মাসেল গুলো দেখতেছেন এই যে সাদা সাদা যে এক একটা ছোট ছোট ফাইবারের মতো এগুলোর বলা হয় কি অর্ডা টেন্ডিনি বুঝতে পারছেন দেখেন এক একটা অর্ডা টেন্ডিনি যে কার সাথে লেগে আছে মাসেলের মতো যে জায়গাটা এটার নাম প্যাপিলারি মাসেল ক্যাপিলারি মাসেল বুঝতে পারছেন ইনফ্লো পার্টের তাহলে ভিতরের জিনিসগুলো কি হচ্ছে এখন তাহলে আউটফ্লো পার্টে চলে যান ইনফ্লো পার্টের মধ্যে এই জিনিসগুলোই লাগে আর কিছু লাগে না আর অনেক কিছু আছে বাট আপনাদের এমবিবিএস লেভেলে এই জিনিসই লাগে এখন চলে আসেন আউটার পার্ট আউটার পার্টে এই যে যে অরিফিসটা দেখতেছেন এই যে জায়গাটা এটার কি বলে একটা এরিয়া এই এরিয়াটার নাম কি বলি আমরা বলতে পারবেন এটা আমরা বলি পালমোনারি অরিফিস কি বলি বা এই পুরো জায়গাটা আমরা বলি পালমোনারি অরিফিস পালমোনারি অরিফিস তা আপনাদের যে আউটফ্লো অর্থাৎ এই যে আমরা এটা তো আউটফ্লো এইখানে সব আউটফ্লো হবে তো আউটফ্লো পার্টের মধ্যে তেমন কিছু নাই সো আউটফ্লো পার্টের মধ্যে শুধুমাত্র এই পালমোনারি অরিফিস আছে আর এই আউটফ্লো পার্টের মধ্যে দেখেন একটা বাল্ব আছে এই বাল্বটার নাম কি এই যে এই বাল্ব এই বাল্বটার নাম কি আমি যদি এই যে ব্লু কালার দিয়ে এটাকে দেখাই এই যে একটা বাল্ব দেখতেছ নাম দেখেই বলেন কি বাল্ব এটা পালমোনারি বাল্ব পালমোনারি বাল্ব তার মানে আপনারা যখন এই ফিচারস অফ আউটফ্লো ট্র্যাক করবেন তখন সেখানে শুধুমাত্র কি পাবেন পালমোনারি অরিফিস এবং পালমোনারি অরিফিসের মধ্যে কি পাওয়া যাচ্ছে একটা বাল্ব পাইতেছেন আর সেই বাল্বটার নাম কি পালমোনারি পালমোনারি বাল্ব তাহলে রাইট অ্যাট্রিয়াম রাইট ভেন্ট্রিকল রাইট অ্যাট্রিয়ামের কন্টেন্ট রাইট ভেন্ট্রিকলের কন্টেন্ট রাইট অ্যাট্রিয়ামের এক্সটারনাল ফিচার ইন্টারনাল ফিচার রাইট ভেন্ট্রিকলের ইন্টারনাল ফিচার এক্সটারনাল ফিচার কারো কি কোথাও সমস্যা আছে বুঝেন না এমন ছবি ছবি দেখে ছবি দেখে পড়াইছি এটা রিজন হলো যাতে আপনারা বুঝেন কারণ আমি শুধু এই নামগুলো বললে আপনারা কিছু বুঝতেন না যদি না আগে থেকে কখনো দেখে থাকেন আর এই বিছেরা বিছেরার মধ্যেও এই জিনিসগুলো এভাবে পাবেন না এই ছবিতে যত সুন্দরভাবে দেখতেছেন বিছেরাতে এরকম কোনোদিনও পাবেন না সো এই ছবিটা দেখে দেখে পড়বেন যাদের অ্যাটলাস আছে তারা অ্যাটলাস দেখে দেখে বইগুলো দেন পড়বেন 
যাদের অ্যাটলাস নাই আমি পিডিএফ গ্রুপে দিয়ে দিয়েছি আপনারা এই যে আমি যেমন পিডিএফ দেখে পড়ে দিয়েছি আপনারা পিডিএফ দেখে দেখে পড়ে নিন যদি আপনাদের অ্যাটলাস না থাকে তো এই জিনিসগুলো পড়ানোর পরে আপনারা এই প্যাপিলাই মাসেল কর্ডা টেন ডিনি এই জিনিসগুলোর মধ্যে আপনারা ভিতরে যে আপনারা একটু রিডিং পড়বেন খুব বেশি কিছু লাগবে না এই কর্ডা টেন ডিনি কি জিনিস তো এই যে দেখেন এই যে সাদা সাদা যেটা আমরা একটু আগে দেখে আসছি এটার আমরা বলছি তো এই যে এই যে স্ট্রাকচার এগুলো হলো কর্ডা টেন ডিনি এখন আপনারা যে এই কর্ডা টেন ডিনি সম্পর্কে একটু রিডিং পড়বেন এখান থেকে অত বেশি আর ধরবে না এই কর্ডা টেন ডিনিগুলো পড়বেন কি জিনিস এটা কি দিয়ে তৈরি এগুলো পড়বেন বুঝতে পারছেন ওটা ধরে না তারপর আমি যেটা বলতেছি রিডিং পড়ার জন্য অন্তত আপনার বেসিকটা ক্লিয়ার থাকবে যে কড়া টেন্ডিনি এই জিনিস দিতে হচ্ছে প্যাপিলারি মাসেল প্যাপিলারি মাসেল কি জিনিস এটা তো আপনারা দেখতেছেন ছবি দেখে বুঝতেছেন এই প্যাপিলারি মাসেলগুলো আর কড়া টেন্ডিনিটা হোল্ড করে রাখতেছে এই জিনিসগুলো আপনারা খুব সহজেই পারবেন সো এটা নিয়ে আর কি কনফিউশন আছে কারোর না ভাই না বুঝে থাকেন হ্যাঁ বলেন এডিএম বুঝি নাই এই বেসিক লাইনগুলো একটু দাগাই দেন বইয়ে বেসিক লাইনই তো পড়াইতেছি বেসিক লাইনগুলোই তো সব বলতেছি এর বাইরে তো এখান থেকে তেমন কিছু লাগে না বা আসে না আর এখানকার প্রশ্নগুলো আপনার যেটা রিটেনের কথা বলতেছি এগুলো গাইডে সুন্দর করে দাও আছে আপনারা কি গাইড কিনছেন কোন জিনিসগুলো বই থেকে পড়লে জি ভাইয়া সব কিছু ডিটেইলস লেখা থাকে তো বই থেকে পড়লে বইয়ের মধ্যে সব ডিটেইলস লেখা থাকে আপনারা রিটেনার জন্য কি লাগবে সেটা সাজানো গোছানোর জন্য সেটা আপনাদের আলটিমেটলি গাইডই দিয়ে ফলো করা লাগবে সো গাইড না কিনে থাকলে কিনে ফেলে কারণ আপনাদের আলটিমেটলি যে গাইড পড়তেই হবে রিটেনার জন্য বুঝতে পারছেন অ্যানাটমি রিটেনার জন্য গাইড লাগবে নালে আপনারা প্রশ্ন কিভাবে লিখতে হয় সেটা বুঝতে পারবেন না তারপর আমি আপনাদের ছবি দিয়ে দেব এন্ড দাগানো কি কি আছে সবই দিয়ে দেব সমস্যা না এখন আসেন ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপটাম ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপটাম কি জিনিস দুইটা ভেন্ট্রিকুলার মাথের দুই এখন এখানে ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপটাম কোন জিনিসটা একটু দেখা যায় দেখা যায় এখানে ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপটাম এখানে কিন্তু দুইটা সেপটাম দেখাচ্ছে এই একটা সেপটাম এখানে দেখাচ্ছে জি ভাইয়া দেখা যাচ্ছে সেপটাম আর এই আরেকটা সেপটাম দেখা যাচ্ছে ভিতরের পার্টটা এখন আপনি যখন এই সেপটামটা দেখতেছেন তো এটা হলো অ্যাট্রিয়ামের সেপটাম অর্থাৎ এটা হলো ইন্ট্রা অ্যাট্রিয়াল সেপটাম আর এই যে যেটা দেখতেছেন দুইটা ভেন্ট্রিকুলার মাসখান কারণ কি এর ওই পাশেও কিন্তু আরেকটা ভেন্ট্রিকুলার আছে সো যেহেতু দুইটা ভেন্ট্রিকুলার আছে এই দুইটা ভেন্ট্রিকুলার মাসখান দেখেন একটা बाउंडারির মতো দেখা যাচ্ছে তো এই बाउंडারিটাকে আমরা বলি ইন্টার ভেন্ট্রিকুলার সেপটাম কি বলি ইন্টার ভেন্ট্রিকুলার ইন্টার ভেন্ট্রিকুলার আর ইন্টার ভেন্ট্রিকুলার সেপটাম জিনিসটা হলো একটা মাই ফাইব্রো মাসকুলার পোরশন কি পোরশন ফাইব্রো মাসকুলার এখন ফাইব্রো মাসকুলার দুইটা টার্ম আছে তার মানে এখানে ফাইব্রাস আছে আর কি আছে মাসেল আছে তো মাসেল যেটা রে আমরা বলি সেটা রে আমরা বলি এটা একটা মাসকুলার পার্ট বলি অর্থাৎ মাসকুলার আর যেটা রে আছে ফাইব্রো পার্ট সেটা আমরা বলি মেমব্রেনাস পার্ট কি বলি पृथकुलरसे যেহেতু দুইটা অ্যাট্রিয়াম এর মাঝখানে আমাদেরকে দুইটা জিনিসকে আলাদা করে রাখছে সো এই জিনিসটা আমরা বলছি একটা পার্টিশন এই পার্টিশনটা আবার কি দ্বারা গঠিত ফাইব্রো মাসকুলার জিন অর্থাৎ ফাইব্রাস এবং মাসেলের অংশ দিয়ে তার মানে আপনারা কম্পোনেন্ট পড়বেন যখন এটাও রিটেন প্রশ্ন এটাও ভাইবাতেও আসতে পারে রিটেনেও বেশি আসে তো ফাইব্রো মাসকুলার যে সেপটাম সেটা দুইটা পার্ট আছে একটা পার্টকে আমরা বলি মাসকিউলার পার্ট আর একটাকে আমরা বলছি মেমব্রেনাস পার্ট এখন যে মাসকুলার পার্ট এবং যে মেমব্রেনাস পার্ট সেটা এখন একটু দেখিয়েছি এই যে যে অংশটা দেখতেছেন যদি আমি একটু হলুদ কালারে দেখাই এই দেখেন এই যে মাসেলের মতো যে এরিয়াগুলো দেখতেছেন দেখছেন যে মাসেল এটা সবাই কিসের মধ্যে মাসকুলার পার্টের মধ্যে আর এই যে যে উপরে যে অংশটা দেখতেছেন এই অংশটা কিসের মধ্যে মেমব্রেনাস পার্টের মধ্যে সো যদি আপনারা ছবি দেখে না বুঝেন তাহলে এখানে নামগুলো একটু খেয়াল করেন এখানে দেখেন মেমব্রেনাস পার্ট এই মেমব্রেনাস পার্ট বলছি দেখেন এখানে সাদা সাদা যে অংশগুলো দেখতেছেন এটা হলো মেমব্রেনাস পার্ট আর নিচের দিকে যে মাসেলের মতো যে এরিয়াগুলো দেখছেন এগুলোকে বলা হয় মাসকিউলার পার্ট এখন এখানেও দুইটা পার্ট আমরা পেয়ে গেছি একটা আছে মাসকিউলার পার্ট একটা আছে মেমব্রেনাস পার্ট এখন আপনাদের লাগবে এখানকার আর্টারি সাপ্লাই আর কিছু ডেভেলপমেন্ট লাগবে 
তো নরমালি এখানে আর্টারি সাপ্লাইটা আমাদের জন্য এখানে সবথেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট তো যেটা আমরা পড়ে আসছি যে অ্যান্টেরিয়র ভেটিকুলার গ্রুপ আছে এখানে এখন এই যে এখানে কিছু গ্রুপের মতো আছে গ্রুপ মানে হলো গর্তের মতো আছে এখন আপনারা এই গর্তগুলো এই ছবিতে খুব স্পষ্ট বুঝতে পারবেন না এখানে দেখাও যায় না আপনারা যে জিনিসটা করবেন সেটা হলে এই জিনিসটা আপনাদেরকে একটু মনে রাখতে হবে যে অ্যান্টেরিয়র ভেন্টিকুলার যে গ্রুপ আছে কি নাম অ্যান্টেরিয়র ইন্টার ভেন্টিকুলার যে গ্রুপ নাম লিখে দিতেছি অ্যান্টেরিয়র ইন্টার ভেন্টিকুলার গ্রুপ এই অ্যান্টেরিয়র ভেন্টিকুলার গ্রুপে যে আর্টারিটা সাপ্লাই দেয় সেটা হলো লেফট করোনারি আর্টারি এই আর্টারি লেফট করোনারি আর্টারি আপনাদের এই নামটা একটু মনে রাখবেন এটা দেখানো যায় না ওভাবে বা ছবিতে ওরকম খুবভাবে ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে না আর একটা জিনিস আছে সেটা হলো কি পোস্টেরিয়র ইন্টার ভেন্টিকুলার গ্রুপ তার মানে অ্যান্টেরিয়র গ্রুপে দিবে লেফট করোনারি আর্টারি আর একটা আছে পোস্টেরিয়র ইন্টার ভেন্টিকুলার গ্রুপ তার মানে অ্যান্টেরিয়র গ্রুপ আর একটা আছে পোস্টেরিয়র ইন্টার ভেন্টিকুলার গ্রুপ পোস্টেরিয়র ইন্টার ভেন্টিকুলার গ্রুপে কে সাপ্লাই দিবে কথা বলেন কিছু জায়গায় তো আমরা যদি পার্সেন্টেজ লিখে আসি রাইট করোনারি সাপ্লাই দেয় নাইনটি পার্সেন্ট এরিয়াতে বাকি টেন পার্সেন্ট এরিয়াতে কে সাপ্লাই দিবে লেফট করোনারি আর্টারি বুঝতে পারছেন জি ভাই বুঝেন তাহলে রাইট সরি অ্যান্টেরিয়র ইন্টার ভেন্টিকুলার গ্রুপে সাপ্লাই দিতেছে লেফট করোনারি আর্টারি হান্ড্রেড পার্সেন্ট কিন্তু পোস্টেরিয়র ইন্টার ভেন্টিকুলার গ্রুপে যে সাপ্লাই দিতেছে কে নাইনটি পার্সেন্ট সাপ্লাই দিতেছে রাইট করোনারি আর্টারি টেন পার্সেন্ট সাপ্লাই দিতেছে লেফট করোনারি আর্টারি বুঝতে পারছেন